reinspaziert. Ich wollte euch mal den umgebauten Lade zeigen. Kommt rein. So, dann nehme ich euch mal mit auf die Reise durch meinen riesigen Laden. Die Theke kennt ihr, die stand vorher auf der anderen Seite, aber die haben wir jetzt hier hingestellt, die andere Theke. Aber leider entsorgt, ich mochte die Theke, aber hier habe ich mehr Platz. Neuer Schrank, Bild schon alt, gehört zu meinem Laden dazu. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte wisst. Vor einigen Jahren war ein Funkstädter in New York auf einer Ausstellung. Und da hat er Bilder gefunden von Funkstadt. Und auf diesen Fotos waren Kinder, kleine Kinder, die nach dem Krieg fotografiert wurden. Also die Fotos waren vielleicht von 1949. Und da stand drunter äh, Kinder aus Funkstadt. Der Funkstädter hat natürlich gefragt, wie, wie sie zu diesen Bildern kommen. Da hat es geheißen, dieser Mann, dieser Fotograf, der Toni Vaccaro heißt, hat 1948, ich glaube bis 1950, in Fugstadt gewohnt, hat bei Stars and Stripes gearbeitet und hat ganz viele Fotos gemacht, war später Haus- und Hoffotograf von Frank Sinatra und Barbara Streisand und unter anderem hat er dieses Bild fotografiert und dieses Bild habe ich über viele Umwege irgendwann erhalten und ich habe das Gefühl, es gehört zu diesem Geschäft irgendwie dazu. Soweit ich weiß, lebt der Toni Vaccaro auch noch. Die Stripperin, die hier zu sehen ist, würde angeblich auch noch leben. Aber ich wollte euch ja die Lade zeigen und nicht schon wieder so viel schwätze. Also, jetzt nehme ich euch mal mit in das obere Stockwerk. Kaffeemaschine gibt es noch. Was Neu ist in meinem Geschäft ist Oberbekleidung. Ich habe ganz, ganz viel gedacht, gekauft zu haben, aber musste leider feststellen, es war zu wenig. Ich habe noch vieles da, aber eben nicht, dass es die ganze Saison reicht. Da ich aber Gott sei Dank im Januar neue Ware bekomme und dann richtig viel und dann hoffe ich, die gefällt euch genauso gut wie die Ware hier, denn ich habe das ganz klasse verkauft, muss ich sagen. Ich mache mal so zwei Beispiele. Ein Angora-Pulli, Rollkragen. Ich finde den ganz schön. Nicht ganz schön. Ich muss euch ehrlich sagen, ich finde das alles sehr schön, weil das noch so neu ist für mich. Und ich jetzt wirklich wie ein, wie ein Kunde eingekauft habe. Ich habe nur Sachen eingekauft, die ich super, selbst super finde. Also nur mal so zwei Beispiele. Das ist doch klasse, oder? So, also. Das haben wir. Dann gehen wir weiter. Hier werdet ihr euch wundern, wo ist die Umkleidekabine? Die Umkleidekabine ist auf der anderen Seite. Weil das mich ach, schon Jahre aufregt, dass die Umkleide hier ist. Wo wir auf der anderen Seite, das zeige ich euch gleich, einfach einen viel geschützteren Raum haben. Hier kann ich die Ware schön präsentieren. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, hier stand ein Schrank. Den gibt es nicht mehr, den haben wir weggeschmissen. Und was es neu gibt, ein Sessel. Für was ist der Sessel? Sehr oft kommt ihr in Begleitung, Freundin, Mann, Kinder, egal. Aber wir bleiben mal bei dem Beispiel Mann. Also ihr seid dann gegenüber in der Umkleidekabine. Euer Mann sitzt hier. Der kann sich natürlich wunderbar hier drehen kann euch angucken, wenn ihr das natürlich nicht wollt, klar hat der, hat der äh, hat die Umkleidekabine einen Vorhang und äh, es muss nicht sein, aber es ist schön, wenn es so sein soll. Ist er sehr gemütlich, ist von Ikea, 279 Euro. Umkleidekabine, die ist jetzt viel größer als vorher. Ich finde auch viel gemütlicher, ein schöner Boden, gutes Licht, man sieht hier wirklich schöner drin aus und es ist viel gemütlicher und das Wichtigste eigentlich ist, ihr seid hier auch, finde ich, so, so sicher, was vorher nicht war, ihr seid jetzt wie in so einem Kokon drin, ihr seid geschützt und wie gesagt, wenn ihr jemanden dabei habt, den ihr noch nicht lang kennt, könnt ihr natürlich auch die Freunde zumachen. Das Gleiche. 
Woche. Meine Rundreise ist gleich beendet. Was hat sich hier geändert? Hier standen ja zwei Schränke, zwei alte Schränke von Boss. Die haben wir entsorgt. Dafür haben wir jetzt eine schöne Dekowand bekommen und einen neuen Ständer. Hier hängen wir immer unsere Neuheiten hin. Wenn ihr reinkommt, wollt wissen, was ist die Woche gekommen, hängt immer hier. Ist zum großen Teil keine Unterwäsche, sondern Unterhemden, Nightwear, Homewear, hängt also ab jetzt hier. Nicht zu vergessen unsere neuen Happy Socks. Ich zeige euch verschiedene Muster, die neu gekommen sind. Es ist erstaunlich, es fällt Ihnen wirklich jedes Jahr wieder was ein. Ganz besonders schön finde ich die, weil auch für nicht ganz so Mutige ist der gut zu tragen. Und die Besonderheit in diesem Winter ist vor allen Dingen diese Babystrumpfhose die wirklich goldig gemacht ist. Ich finde sie super süß. Es sind alle Farben drin, die, die ein Kind als Kleidungsstück hat. Kann man also super kombinieren. Ich finde sie auch süß für Buben. Und ich habe auch noch ein Foto, das zeige ich euch zum Schluss. Hier nur so nebenbei, ihr merkt, diese Wand hier hat sich gar nicht verändert. Natürlich hat sich die Unterwäsche verändert, weil jetzt hängt hier schon Herbst, Winter. Und diese alte Wand... Die alte Strumpfwand, die wird auch verschwinden. Das war jetzt aber zu viel Arbeit, um jetzt im kommenden Weihnachtsgeschäft das jetzt hier umzubauen. Hier wird es eine weiße Schrankwand geben, die eine Wäschepräsentationsfläche hinten hat und einen Schubladen. Das heißt, die BHs sind in Schubladen drin, sortiert nach Größen. Und wenn ihr jetzt reinkommt, sagt, ich habe 75b, öffne ich eine Schublade und sage, das ist das, was wir an 75B haben und zack, 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 kann ich den BH rausnehmen. Ihr könnt ihn probieren und im besten Fall natürlich kaufen. Zum Schluss noch einmal so ein bisschen ein Eindruck von der Unterwäsche für Herbst, Winter. Eigentlich ganz klar, rot, schwarz, Champagner. Zu rot habe ich zu sagen, kann wirklich jede Frau tragen, auch wenn nicht jede Frau eine rote BH kauft. Aber wenn sie, wenn sie probiert werden, denke ich immer, ja, das steht jeder Frau. Leider können sich nicht alle Frauen dazu entscheiden, so einen BH zu kaufen. Dabei könnt ihr eine rote BH auch immer unter alles drunter ziehen, außer unter weiß. Den kann man genauso tragen wie ein schwarzer, wie ein brauner, wie egal. So, das war der Ständer. Zum Schluss das versprochene Foto von der Babystrumpfhose. Mit diesem Foto beende ich meine Rundreise durch den Laden. Ich hoffe, ihr kommt. Guckt euch das persönlich an. Viele waren auch schon da. So, das war mein Video für den Oktober. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Macht's gut.